There's good reason for Kyriakos Mitsotakis' a smile. With less than 200 COVID-19 victims for a country of 11 million, the Greek premier seems relieved. A premature confinement alongside effective monitoring measures. Greece is about to lift its lockdown. But has the country really won its battle? Since the 15th of June, Athens Airport has begun reopening its runways. You have to open your uh, mouth like a R, like a lion. So yeah, so yeah. Health checks are now random. Depending on where they fly in from, passengers are now placed in seven-day quarantines. Tested passengers will also be traced. This procedure will be enforced up until July 1st. But to this day, it has been efficient. Εμείς σαν πολιτική προστασία καταχωρούμε όλα τα στοιχεία των επιβατών και τη διεύθυνση που έχουν δηλώσει και μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να ε, δούμε αν τηρούν την καραντίνα. Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν τηρήσει την καραντίνα υπάρχει το πρόστιμο των 5.000 ευρώ. Greece had no other choice. After a 10-year-long crisis full of austerity and reforms, Greece saw its healthcare budget drop by 50% and left its hospitals ill-equipped. Έχουν χαθεί νοσοκομεία τα οποία σε αυτήν την περίοδο θα μπορούσαν να έχουν παίξει ένα ρόλο. Δυστυχώς δεν ανοίγουν αυτά. Υπάρχει μια φιλολογία για προσλήψεις, αλλά δεν έχουμε πιάσει ακόμα ούτε καν τα στάνταρ του 10. Είμαστε πίσω σε αριθμούς, σε υποδομές, Greek authorities recorded a resurgence of COVID-19 cases as they eased the measures. But the population seems less worried. No wonder. The economy has taken a pummeling. Especially tourism, one of the main sectors which employs one in five workers. On the island of Evia, hotels are getting ready to reopen with all the new health standards. But tourists seem far off. Η Ελλάδα στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού έρχεται από 10 χρόνια ύφεση, πραγματική ύφεση. Ε, η Ευρώπη μας βοήθησε μεν, αλλά είπε πρέπει να τους τιμωρήσουμε και όλα στους Έλληνες γιατί ε, κάνανε μια ζωή πέρα των δυνατοτήτων τους. Πιστεύω στην Ευρώπη, πιστεύω στους Ευρωπαίους αδερφούς μας. Είδαμε ότι στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού ε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πήραμε μάσκες από τους Κινέζους, πήραμε μάσκες από τους εφοπλιστές. Η Ευρώπη είχε μια δυσκολία. Τώρα όμως μπορεί να βάλει πραγματικά τον άνθρωπο μπροστά. Here in the streets of Athens, not everyone agrees on opening the borders, but faced with such economic uncertainty, no one opposes it either. Το θέμα είναι να έρθουν και πόσοι θα έρθουν από τη στιγμή που ήταν 30 εκατομμύρια πέρσι. Έτσι να έρθουν 10. Ε, η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός της Ελλάδας. Λοιπόν, αν δεν έρθουν, θα τελματώσει όλη η οικονομία. Greeks are thankful for having escaped the worst of the coronavirus. Social distancing is the new normal. But the rules haven't always been easily enforced in one of Europe's most religious countries, where church and state aren't separate. Η ψυχή μας αναζητά το Θεό. Αναζητά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ήταν κάτι που μας έλειπε. Και συγκινούμε που έρχομαι. As the tourism season kicks off, it will take much more than praying to keep the country from falling into another economic nightmare. <laughs>